அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு சிஆர்பிசியில் பிரிவு நாற்பத்தாறுலேருந்து ஐம்பத்தி மூணு வரைக்குமான பிரிவுகளை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று அத்தியாயம் ஐந்து இதனுடைய பெயர் ஆட்களை கைது செய்தல் அரெஸ்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இந்த சாப்டரில் பிரிவு நாற்பத்தொன்னுலேருந்து அறுபது ஏ வரைக்குமான பிரிவுகள் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பிரிவு நாற்பத்தாறுலேருந்து ஐம்பத்தி மூணு வரைக்குமான பிரிவுகளை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல பிரிவு நாற்பத்தி ஆறு அரெஸ்ட் ஹவ் மேட் கைது செய்தல் எவ்வாறு ஸோ இது வரைக்கும் யார் கைது செய்யலாம் இல்லை பிடிக்கட்டளை இல்லை நடுவருடைய ஆணை இல்லாமல் எப்படி கைது செய்யலாம் ஈவன் தனி ஆட்கள் எப்படி கைது செய்யலாம் கூட நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் அந்த கைதை எப்படி செய்வது அப்படின்றத பிரிவு நாற்பத்தி ஆறு சொல்லுது இதனுடைய முதல் உட்பிரிவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கைது செய்கிறதுக்கு அது போகிறாங்க இல்லையா அந்த காவல் அலுவலரோ அல்லது மற்றவரோ அவர்களுடைய சொல்லையோ செயலையோ யாரை இவங்க கைது செய்யணும்னு போகிறாங்களோ அவங்க மீறும்போது இவங்களுடைய ஆணைக்கு பணியை அவர்கள் மறுக்கும்போது அவர்களுடைய உடலை தொட்டு கைது செய்யலாம் அல்லது அவர்களை கட்டுக்காவலில் வைக்கலாம் கட்டுக்காவல் அப்படின்றது ஆங்கிலத்தில் கன்ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய உடலை தொட்டு கைது செய்யலாம் அல்லது அவங்களை கன்ஃபைன் பண்ணலாம் காவல் அலுவலர் கைது செய்யலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் மற்றவர் அப்படின்றதுல பொதுமக்களுக்கு சில குற்றங்கள் நடக்கும் போது அவங்கள கைது செய்யக்கூடிய பொறுப்பு இந்த சிஆர்பிசி மூலமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு போன வீடியோவில் நம்ம அதை பார்த்தோம் அதே மாதிரியே தனி ஆட்களும் கைது செய்யலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட குற்றவாளிகளெல்லாம் கைது செய்யலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அவங்கள தான் இங்கே மற்றவர்கள்னு சொல்கிறாங்க அதோட மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் அவங்க கூட கைது செய்யலாம் ஸோ இந்த மாதிரி காவல் அலுவலரோ மற்றவரோ கைது செய்யலாம் அது எப்படி ஃபஸ்ட்டு சொல் அப்படின்றாங்க அதாவது நீங்கள் கைது செய்யப்படுகிறீர்கள் யூ ஆர் அண்டர் அரெஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சொற்களால் சொன்னாலே போதும் ஹேண்ட் கஃப் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி சொற்களால் சொன்னாலே அங்கே வந்து கைது செய்தல் நடவடிக்கை வந்து முடிஞ்சிடுச்சின்னு அர்த்தம் அதுக்கு கட்டுப்பட்டால் அவங்க கைது செய்யப்பட்டுட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி செயலால் மேபி அவங்க வீட்டிற்கு போயிருக்கலாம் இல்லை இவங்க போய் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி சொல்லாலோ நார்மலான செயல் மூலமாக கைது செய்யலாம் ஆனால் அது மீறும்போது வேறு வழி இல்லை அப்படின்னா அப்போது அந்த நபருடைய உடலை தொட்டோ அல்லது அவங்களை கட்டுக்காவலில் வைக்கவோ செய்யலாம்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஒரு வரமுறை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெண் அவங்கள சொல் மூலமாக சொல்லி தான் கைது செய்தல் வேண்டும் மற்றபடி கைது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஒரு பெண்ணை கைது செய்யணும்னா அவங்கள தொடணும் அப்படின்லாம் தொடக்கூடாது ஸோ அவங்கள்ட்ட யூஆர் அண்டர் அரெஸ்ட்னு சொன்னாலே போதும் அடுத்து ஒரு காவல்துறை அதிகாரி அவங்க கண்டிப்பாக பெண் அதிகாரி ஒருத்தவங்க ஒரு பெண்ணை கைது செய்யும் போது அவங்க தான் அந்த இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும் என்னென்னா முரண்பாடான வகையில் சில சூழ்நிலைகள் இருந்தால் ஒழிய அதாவது சந்தர்ப்பத்துக்கு மாறா சில சூழ்நிலைகள் இருந்தா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இங்கே சொல்லப்படுது ஒரு பெண்ணை சொற் மூலமாக யுவர் அண்டர் அரெஸ்ட்னு சொல்லி தான் அவங்களை கைது செய்யணும் அதாவது சொற்கள் மூலமாக தான் கைது செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சந்தர்ப்பம் வேறு வகையில் வேறு வ இருந்து தான் முரண்பாடாக இருக்கிற சூழ்நிலையில் அப்போது அவங்களையும் அவர்களுடைய உடலை தொட்டோ இல்லை கட்டுக்காவல் வைக்கவோ செய்யலான்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் அந்த வார்த்தையை சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த அரெஸ்ட் இருக்கும் அதே மாதிரியே ஒரு பெண்ணை கைது செய்யும் போது கண்டிப்பாக ஒரு காவல்துறை அதிகாரியும் பெண்ணாக இருக்கணும் அவங்க தான் அவர்களுடைய உடலை தொட்டு கைது செய்யலாம் மற்றபடி வேறு யாரும் அந்த பெண்ணை தொட்டு கைது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ கிளியராக மற்றபடி வேறு யாரும் அந்த பெண்ணை தொட்டு கைது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அதற்கு முன்னாடி அந்த வார்த்தையும் இருக்குது சூழ்நிலை வேறு வகையினதாக இருக்கும் போது தவிர ஸோ அப்போது சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தான் இந்த இடத்துல இந்த அரெஸ்ட் நடக்கும் பட் இந்த வரமுறையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் மேக்ஸிமம் கண்டிப்பாக அந்த சூழ்நிலை கட்டுக்குள் இருக்கும்போது ஒரு பெண்ணை சொல் மூலமாக கைது செய்தலே போதுமானது ரெண்டாவது ஒரு பெண் காவல்துறை அதிகாரி மட்டும்தான் மற்றொரு ஒரு பெண்ணை கைது செய்ய போகிறாங்கன்னா அவங்க மட்டும்தான் அவங்களுடைய உடலை தொட்டு கைது செய்யணும் வேறு யாருக்கும் அந்த அனுமதி கிடையாது ஆனாலும் இதில் அந்த வார்த்தை முரண்பாடானன்ற வார்த்தை இருக்குது விதிவிலக்கான சூழ்நிலைன்னு இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த கைது இருக்கும் ரெண்டாவது சப்செக்ஷன் ஒருவேளை இப்போ வந்து கைது செய்யும் பொழுது யார் கைது செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த நபர் அந்த கைதை வன்மையாக ஃபோர்ஸாக தடுக்கிறாங்கனாலோ 
அல்லது அந்த கைதியிலிருந்து தப்பிக்க முயற்சி செய்தாலோ அப்போ யார் கைது செய்ய போகிறார்களோ காவல் அலுவலரோ மற்றவரோ அவசியமான எல்லா வழிமுறைகளையும் அவங்கள கைது செய்வதற்கு பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அடுத்து இந்த உட்பிரிவு மூன்றுல மேல நம்ம பார்த்தோம் அவசியமான எல்லா வழிமுறைகளுமே வந்து பயன்படுத்தலாம்னு ரெண்டாவது உட்பிரிவுல பார்த்தோம் இதுக்கு வந்து ஒரு விதிவிலக்கு சொல்ற மாதிரி நம்ம உட்பிரிவு மூன்ற பார்க்கலாம் ஏன்னா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு யாரு கைது செய்ய போறாங்களோ அந்த நபர் வந்து மரண தண்டனையோ அல்ல ஆயுள் தண்டனையோ விதித்து தண்டிக்க கூடாத குற்றம் ஒன்றை செய்யறாங்க ஸோ அவங்க செஞ்ச குற்றத்திற்கு வேற ஏதோ சிறை தண்டனை கிடைக்குமே தவிர மரண தண்டனை கிடைக்க போறது இல்லை ஆயுள் தண்டனையும் கிடைக்க போறது இல்லைன்னும் போது அந்த கைது செய்யும் நடவடிக்கையில அவங்களுக்கு மரணத்தையே ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு இந்த பிரிவின் மூலமா அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு உரிமையை கைது செய்யறவங்களுக்கு இந்த சட்டம் கொடுக்கறது இல்லை கொடுக்கவில்லைன்றது தான் இந்த உட்பிரிவுல சொல்றாங்க ஸோ இப்போ ஒரு நபர் அவரு திருட்டு செஞ்சிருக்காரு அவருக்கு மேபி ஏழு வருஷம் தண்டனை கொடுக்கலாம்னா கைது செய்யக்கூடிய நடவடிக்கையில அவருக்கு மரணத்தையே விளைவிக்கலாம்னு இந்த சட்டம் வந்து அவங்களுக்கு உரிமை கொடுக்கவில்லை அடுத்து உட்பிரிவு நான்கு விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகள் தவிர மற்ற நேர்வுகள்ல ஒரு பெண்ணை சூரிய உதயத்திற்கு முன்பாக அல்லது சூரிய உதயத்திற்கு பின் கைது செய்யக்கூடாது வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோட முழு பதிவு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்ட் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு லாலிட் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் ஆகும் நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருட மெம்பர்ஷிப் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் அனுப்புவோம் அது மூலமாக வந்து நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த லாலிட் தொடர்பான அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களால் முழுமையாக பெற முடியும் ஸோ இந்த ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொகை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வருடத்திற்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா நம்பது ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வாரத்துக்கு உங்களுக்கு மூன்று வீடியோக்கள் கிடைக்கும் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் சட்டத்தை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் முழுமையாக தெரிஞ்சு பயனடையலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் வந்து சட்டத்தை வந்து எளிதாக கற்றுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இங்கே இருக்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடியை வந்து ஃப்ரெண்ட் ரொக்க சொல்லுங்க எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் மீண்டும் ஒரு புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி